Hello po ako po si Bechay ng BuhayKorea.com at PinaySaKorea.com or PinoySaKorea.com So sa mga magtatanong po kung saan pwede i-download ang PDF file ng lessons natin, punta po kayo sa PinoySaKorea.com Nandun po yung mga topics um, bawat lesson. So ngayon po ay continuation ng ating EPS topic lesson 20B yung part 2 ng ating lesson 20 sa EPS topic textbook. So, kahapon po, ay kahapon, Kato. sa lesson 20A, pinag-aralan po natin ang um, paggamit ng will sa Korean or yung momo ulkeyo. Ulkeyo, ang gamit, uh, ina-attach po yun sa verb natin para pag-usapan ang um, future tense or yung plano natin gawin. Okay? Or will. Ang equivalent niya sa English ay will. Okay. So, um, ang tingnan natin ang ating picture bago tayo mag-start ng conversation. So, nandito si Rihan sa kaliwa. Siya ay nakasuot ng blue t-shirt. Blue shirt. At siya ay naghuhugas ng plato. Sa kanan naman ay si Tuan at siya ay naliluto. So, pakinggan po natin ang kanilang conversation bago natin basahin ang uh, dialogue nila. Dehwa 2 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. Okay, so may naintindihan po tayo. Sana may naintindihan tayo kahit pa paano. Okay, tingnan natin ang dialogue at pakinggan at bigkasin din natin. Okay, practice natin yung kanilang sinasabi para sa um, para sa pronunciation. Kasi sa Korea, importante yung pronunciation. Minsan magkamali ka lang ang uh, pronunciation ng syllable, hindi na nalang nag-gets or iba na yung meaning. So, importante na ma- naalamin natin ang pronunciation. Um, an example dyan yung ano, um, meron subway stops dito. Yung isa, Shimchon. Yung isa, Shimchon. So, magkaiba yung uh, second syllable nila. Yung isa, Chon. Yung isa, Chon. So, malayo yung mag... Uh, parehong nasa line to yun, pero sobrang layo yung isa nasa east, yung isa nasa west. So, mamaya nag-taxi kayo, tapos sabihin nyo, Shinchon. Tapos, dapat pala sa Shinchon kayo pupunta. Ay, nako, ang gastos, di ba? So, pakinggan natin at um, i-practice natin ang tamang pronunciation na kagaya ng pagbigkas nila. Dehwa 2 Oje 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 오케이. 어제 친구하고 불고기를 만들었어요. 정말 재미있었어요. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있어요? 네. 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있었어요? 투안 씨는 요리를 하는 것이 재미있었어요? 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 네, 전 정말 재미있어요. 리안 씨는요? 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 저는 재미없어요. 하지만 설거지는 괜찮아요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할게요. 그러, 그래요? 그러면 앞으로 요리는 제가 할 거예요. 할게요. 설거지는 리안 씨가 하세요. 
설거지는 위한 시가 하세요. 설거지는 위한 시가 하세요. Okay. So, yun po yung kanilang conversation. So, i-analyze natin. So, oje, oje means yesterday, right? Oje, chinguhago. Chingu is friend. So, when, pag sinabi na chinguhago with my friend, kasama yung kaibigan ko. Okay? Pulgogirul mandurosoyo. Pulgogi is yung uh, Korean dish siya na beef. Mandurosoyo is gumawa in past tense. Okay? So, kahapon, gumawa kami ng kaibigan ko ng bulgogi. Chongmal jemi soyo. Talaga naman, it was really fun. Chongmal is like, really. Jemi soyo is fun. Masaya. Masayang gumawa or nag-enjoy kami sa paggawa ng bulgogi. Okay? Second naman, tuwan si nun. Yuri nun hanun go si jemi soyo. Do you find cooking interesting? Um, so, yung jemi soyo, kanina, Dito, Jemmy, so soyo, fun, right? And then dito, interesting. <laughs> Kaya isa lang ibig sabihin nun, kung nag-enjoy ka ba, or interesting ba, or masaya ba, na um, ang pagluluto. So, tuwan si nun, yori rin hanung goshi. So, yung pagluluto, yori rin hanung goshi. Jemmy, soyo. Okay, so, yung um yung grammar na to, hanung goshi, pag-aaralan natin yun ngayong araw na to. So, ne, chon. Tongmal Jemmy Soyo. So, nag-enjoy daw siya sa pagluluto. Rihan si Nunyo. Okay. So, si Rihan, um, Tonun, Jemmy of Soyo. So, pag sinabi natin Jemmy of Soyo, hindi masaya, hindi nakaka-enjoy, or hindi siya interesting. Okay. So, Jemmy Soyo, masaya siya, or interesting. Jemmy of Soyo, hindi siya interesting. So, Hajiman, Hajiman is but, pero, Solgoji nun, kwensya na yun. So, solgoji is yung paghugas ng plato. Okay? Solgoji, ang tawag nun. Solgoji nun, kwensya na yun. Kwensya na yun, it's just okay. So, okay sa kanya yung paghugas um, ng plato. So, sa amin ituan, kureyo. Kurom yun, um, apuro. So, apuro, in the future or from now on, yori nun siya hal kayo. So, ako na magluluto ngayon. Solgoji nun, rihan siya ha sa'yo. So, yung paghuhugas ng plato, sirihan ang gagawa. Okay? So, kureyo. Kurum yun. Ah, puro. Yuri nun siya gahal kayo. So, goji nun, rihan siya gahal sa'yo. Okay? Okay. So, bago po natin pag-aralan ang vocabulary ni tip dito tungkol sa ita okta hyong yung sa or ita okta adjectives. Yung adjectives po sa Korean, ang tawag natin ay hyong yung sa. Okay, hyong yung sa. So, kagaya ng jemiga is soyo. So, nagiging shortcut siya na jemi is soyo. So, hindi na natin na sabi na jemiga is soyo. Okay? So, jemi is soyo. At, ang um, opposite na lang niya ay jemi of soyo. Okay? So, jemiga of ta, nagiging jemi of ta or jemi of soyo. Okay? So, Jemmy soyo meaning fun, interesting, or nakaka-enjoy. Ang Jemmy of soyo is hindi nakaka-enjoy, hindi siya fun, hindi siya interesting. So, pangalawang example naman dito is mashi itta. Okay, mashi itta meaning may flavor siya, malasa, masarap. Um, nagiging shortcut niya is mashi itta. Hindi na sinasabi yung mashi itta. Okay, mashi itta. Or, pag kinonjugate natin yan, mashi soyo. So, pag tinanong ka, kumusta naman yung bulgogi? Bulgogi o teo? Ah, mashi soyo. Okay? So, yung opposite word niya is hindi masarap. Um, Ato. Ano ba yung hindi masarap sa Korean? Anyway, uh, sa Tagalog, hindi masarap. Um, hindi masarap. Ato. Okay, so, hindi masarap is mashi o ta. Okay, mashi of ta. Or shortcut, ginagawang shortcut niya is ma dot ta. So, pakinggan nyo, nag-change yung pronunciation. Okay? So, mashi it ta, uh, mashi of ta. Pero, ang basa natin dito ay ma dot ta. Ma dot ta. Parang mat of ta. So, ma dot ta. Okay? Next word naman is moshi it ta. So, 
magkaiba siya sa mashi. Okay? So, moshi ita or moshita. So, moshita mean, meaning cool. Like, wow. Um, halimbawa, nakita natin sa opa, ang ganda na damit. Sasabihin natin, wow, moshita. Or cool or bagay. Diba? Ang opposite word naman niya is moshi ota or hindi cool. Moshi ota and then kinontrak natin or sinortat natin sa mot ota. Pag binasa natin yan or pinanas natin, mod ota. Okay? Mod ota. So, mashita, madopta, moshita, mod ota. Okay? So, tip yun kung ko sa ita ota yung yung sa or ita ota adjectives. So, yung ita meaning meron, ota is wala. Okay? So, jemi ita, may saya, masaya. Jemi ota, hindi masaya. Or hindi nakaka-enjoy. Hindi interesting, hindi entertaining. And then, masita, malasa. And, mas, malasa or masarap. Madopta, um, hindi malasa or hindi masarap. And then, moshita, cool. At ang um, modopta, hindi ko. Okay? So, ito po yung vocabulary natin ngayon tungkol sa household chores or jibanil. Okay, to continue, um, nasa vocabulary na po tayo. Number one, jangul boda, to go grocery shopping. Okay? Uh, jangul boda. Number two, pabul hada. Pabul hada or pabul jikta, to cook rice. Okay? Ayan four, umshikul mandulda, umshikul mandulda, to cook or to make food, and then uh, solgojirul hada, solgojirul hada, to do the dishes. Mm, okay, so yung rice cooker in tawag sa Korean is papsot, okay, papsot, at ang um, pot naman ay nembi, okay, nembi, so papsot, nembi. Next, a uh, fry pan, a frying pan, a frying pan, <laughs> frying pan, fry pan, and the dishwasher detergent is jubang seje. Okay, so jubang means kitchen, right? So jubang is kitchen. So jubang seje, a uh, dishwashing detergent. Pang okay, mali yung picture nila kasi yung picture nila nagdamit. So yung jubang seje is panghugas ng plato. Okay. Next is palerul hada. Palerul hada to do laundry. Setakirul tolida to run the washer. So, likewise, yung uh, previous lesson natin, chongso gi, right? Chongso gi is a vacuum cleaner. Kasi yung gi, ibig sabihin nun, machine. So, dito naman setaki. Yung gi rin dito is machine. Or yung washing machine. So, setakirul tolida. Next, palerul nolda. Palerul nolda is magsampay. At palerul kota to bring in the laundry. Okay. Dito sa Korea, um, may mga washing machines na may um, heat, uh, na may dryer. Pero usually walang dryer yung mga washing machines. Or hindi ginagamit yung dryer kasi medyo matagal. Ang haba-haba ng oras na, na ginugugol sa ng mga dryer. Kasi hindi sila gas dryer dito. So, medyo um, hindi ginagamit or hindi pangkaraniwan na may dryer at pangkaraniwan sa mga Koreans ang nagsasampay. Pag winter naman na malamig sa labas, nagsasampay sila sa loob ng apartment or sa loob ng bahay. Okay? So, pale, pale is, pale is laundry. So, to hang out the wash, palerul nolda, palerul gota, pag pinapasok natin yung laundry. Okay? Next, osul tarida. Tarida is to iron. So, osul ot is clothes, right? So, osul tarida, pag mag iron ng clothes, at osul keda, pag mag fold ng clothes. Okay, napakaraming words, pero hindi nyo kailangan i-memorize lahat. Um, pero kung halimbawa nagtatrabaho kayo sa sa factory na tungkol sa mga damit, kailangan i-memorize natin itong mga ito, ba? Okay, next, setak seje. So, ito setak seje, yung detergent para sa paglalaba. Okay? So, yung kanina is jubang seje. Ito naman, setak seje, panlaba. Darimi is iron. Darimi, iron. 
Okay. So, yun na yung vocabulary natin. Yung video po natin. Okay. Jangul boda. Pagul hada. Tumshikul mandulda. Like kanina, bulgogiril mandurosoyo. Right? So, bulgogiril mandurosoyo. So, umshikul mandulda. Solgojiril hada. Next. Papsot nembi. Papsot nembi. Purai pen jubang seje. Purai pen jubang seje. Palerul hada. Setakirul bolida. Okay. Palerul nolda. Palerul kota. Okay. Last four. Osul talida. Osul tarida. Osul keda. At setak seje darimi. Setak seje darimi. Okay, so sa grammar naman po for today, um, grammar is nun go. Medyo madugo siya. So yung nun go, yung go or got, okay, makita nyo, momo nun got. Got kasi is a thing, right? So ang function po ng nun got, ito ay na-attach isang verb para maging um, noun yung verb na yun. Sa English, ang equivalent nito ay... Um, gerund. Yung halimbawa ay na-attach natin yung ing sa isang verb and then ginagamit natin yung word na yon bilang isang noun. So, for example, um, sleeping is a luxury. So, yung, yung sa sentence na yun, sleeping is a luxury, yung pagtulog ay hindi siya, hindi siya nagka-function as a verb. Nagka-function siya as a Noun. Okay? So, pareho lang dito. Pag i-attach natin yung momo, nun go, sa isang verb, ang function ng word na yun ay nagiging gerund or nagiging noun. Okay? So, um, okay lang po kung hindi natin masyadong maintindihan sa ngayon. Pero later on, um, masasani din tayo. So, momo, nun go. Okay? Ina-attach natin. Reminder, ina-attach natin to sa isang verb para mag-function ng bilang isang noun ang verb na yun. I think sa Korean, ang tawag nila dito is myong dongsa. Dongsa is a verb. Myongsa is a noun. So, myong dongsa. Uh, okay. So, ang, ang equivalent nito, like I said, sa, sa English ay ang um, gerund. Kung saan ang gerund, na ina-attach natin ang ing at ginagamit natin yung word bilang isang noun sa isang sentence. Okay? So, tingnan natin example. Number one. Um, usul tarinun go si. No mo oryo wo yo. Okay. Usul tarinun go si. Usul tarita is um, pag-iron ng clothes, right? So, pag sinayin mo, usul, uh, usul tarinun go si. Ang pag-iron ng clothes. Or ang pag... Um, ang pag... Oh, nakalimutan ko sa Tagalog. Ang um, pagplanta, okay. <laughs> Ayun, ang pagplanta. Ang pagplanta ay napakahirap. So, no mu is very, like, too much, okay. No mu oryo-woyo. So, oryo-woyo is difficult. So, um, ang pagplanta ay napakahirap. At ako ay nag agree Mahirap pa talaga magplanta. So, kureyo, krom, tsaka, haryo julkeyo, haryo julkeyo. Ako naman ang magkaplancha. Ay, sino ba yan? Okay, so osul, osul, tarinun go si no mu oryo woyo. Okay? Number two, setak se jerul bolso ta sosoyo. Okay. So, setak se jerul. So, setak se jer is yung laundry detergent, right? Yung parang tie, breeze, um, ano pa ba, nakalimunta ko na yung mga, yung mga setak seje or yung laundry detergent sa Pilipinas. Um, tayo lang yung tatandaan ko. So, setak seje rin, bolso, already, taso soyo. Taso soyo means nagamit na lahat. Okay? So, kureyo, palerun halte seje rin. Nomu mani sunun gosun, chochi anayo. Okay? So, pale, pale is laundry. Pale rin halte. Pag nag, ibig sabihin, halte means like, pag, pag naglaba. Okay? Pag naglaba, seje is yung setak seje, right? Laundry detergent. 
no mu too much money sunun go sun yung paggamit ng maraming um paggamit ng maraming detergent pag naglalaba ay hindi maganda or hindi um recommended chotchi ana yo okay so chotchi the chota hindi maganda chot ah no plus pa to chotchi ana yo so hindi magandang gumamit ng maraming laundry detergent pag naglalaba so para doon halte so you don't know mali sa linggo sun chotchi ana yo okay number 3 we hang sang take so pabul sa mogoro so we why hang sang is always take so labas sa labas pabul pabul is um rice or meal okay sa mogoro bumibili so bakit laging bumibili ng meal sa labas okay so chonun ay yori hanun gosul so yori hanun gosul meaning yung pagluluto shiro heyo so hindi ko gusto ang pagluluto so chonun yori hanun gosul shiro heyo kore so samogoyo samogoyo is bumili ng pagkain okay bumili ng pagkain so we hangsang pakeso pabul samogoyo chonun yori hanun gosul shiro heyo kore so samogoyo okay so yun yung function natin momo nungo ina attach sa verb para maging noun sa sentence. Okay? Yun yung function niya. So, um, ito yung examples natin. Wait. Okay. So, yun soup or vocabulary. So, ito yung choices natin. Number one, jaul boda, osul darida, palerul hada, sorgon jirul hada. Okay? So, number one, nagbiging isang plato, ang tawag natin, sorgon jirul hada. Okay, so go to the hada. Number two, nasa palengke. Jangul boda. Jangul boda. Number three, nagpaplancha. Usul darida. Usul darida. At number four, naglalaba. Palerul hada. Palerul hada. So, nyo hand wash, palerul hada. Pero pag ginamit natin ng washing machine, sa takirul torida. Sa takirol tolida. <clears throat> Sorry. Nabilauhan ako. <laughs> okay. And ito na po yung exercises for the sentences. So, yung example natin is, Yori ga hindulji anayo. Hindi ba mahirap magluto? Yori ga hindulji anayo. Kansya na yo. So, nun. Umsikul mandunung goshi. Jenny soyo. So, umsikul mandunung goshi. Um, pagluluto. Okay? Pagluluto ay interesting or nakaka-enjoy. Number one, monji ga no mo manayo. Monji is dust. So, monji ga no mo manayo, masyadong maraming dust. Chong su har te nun. Chang munul mo 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 i jo wa yo. Okay, so ano yung answer natin para dito? Anong gagawin natin sa window? Chong su Okay, so, manji ga no mo manayo. Chong so hal te nun, chang mo nun, yo nun go shi jo wa yo. So, chang mo nun, yo nun go shi jo wa yo. Okay, so opening the window when there is, um, when you're cleaning is good. So, yung pagbubukas ng, ng windows or ng bintana pag nagulinis ay okay. Okay, number two. We palerol anesoyo. Biga o tenun. Palerol momomo i anjawayo. Okay, so ano po ang answer sa number two? We palerol anesoyo. Biga o tenun. Biga o te. It's like pag umulan. Okay, pag umulan. So biga o tenun. Palerol hanun goshi. Anjawayo. Okay, so biga o tenun. Palerol hanun goshi. Ang chawayo. Okay, number three. We osul modu tario yo. So, nun. Bakit, ah, we osul, ah, damit, modu is all. Tario yo means, ah, nagpa-plancha. Bakit kina-plancha natin damit? So, so, nun, osul, tari, tari nun go si, jemi iso yo. Okay? So, nun, osul, tari nun go si, jemi iso yo. Hmm, sino nag-e-enjoy mag-plancha? Anyway, number four. 
왜 사진을 안 찍어요? Okay, so number four, um, answer, 왜 사진을 안 찍어요? 사진을, 아, 저는 사진 찍을, 찍을 하는 것을 안 좋아해요. Okay, so 흰기 고고스톤은 to take them pictures. Okay, 사진 찍는, 사진 찍는 것을 안 좋아해요. Okay? Um, so, yun po yung ating um, pronunciation, ating exercises and kaldo. So, dito po, um, kung meron po kayong um, pencil and paper sa bahay, pwede, niyong gumawa, pwede kayong gumawa ng conversation at follow niyo lang po yung example dito. Okay? So, halimbawa dito, uh, nalagay niyo yung pangalan, irun. So, lalagyan yung pangalan and then jibanil. Jibanil is um, household chores. So, ano yung ginagawa? Okay? So, for example, to an, jongni hanun gosul, kajang jowa heyo. Kajang jowa heyo means um, he likes most, pinakagusto. Okay? So, jongni hanun gosul, kajang jowa heyo. Si Ria naman, yori hanun gosul, kajang an jowa heyo. An, kajang an jowa heyo. Hindi, yung pinakaayaw. Okay, least like, or pinakaayaw. So, yorihan ng gosol, kajang an joaheyo. Okay, so, yorihan ng gosol is cooking. Jongihan ng gosol is cleaning up or arranging things. So, yung example niya, uh, na conversation, tuwan sinun, jibanil han ng gosol, joaheyo? Ne, joaheyo. Musun il han ng gosol. 가장 좋아해요. 정리하는 것을 가장 좋아해요. So, yung pag-aayos na or ang pinakagusta niyang um, jibanil or household chore. And then, example number two, 위한 씨는 집안일 하는 것을 좋아해요? 아니요, 안 좋아해요. 무슨 일 하는 것을 가장 안 좋아해요? 요리하는 것을 가장 안 좋아해요. So, yung pagluluto ang pinaka ayo niya. Okay? And, um, sa Jongbu or information naman tayo, dito sa Korea, sinisegregate or hinihiwalay yung pagtatapon, ang, uh, ang pagtatapon ng mga basura. Okay? So, ang pagtatapon ng basura dito ay naayon sa tipo or sa type ng basura. Halimbawa, Ito for regular gar garbage or ilban suregi. Ilban suregi. Pag may tatapan tayo ng basura, kailangan natin bumili ng plastic bag na ganito sa mga supermarket. Okay? Um, so, ang tawag na dito is suregi bongtu or ilban suregi bongtu. Okay? Iba-iba yung kulay niya depende sa district. So, halimbawa ako sa Dongdemungu ako nakatira, dapat yung bibilihin ko pang Dongdemungu. Yung naman nakatira sa Junggu, ang bibigin nila pang Junggu. Yung nakatira sa Jungnanggu, ang bibigin nila dapat pang Jungnanggu. Okay? So, hindi kayo pwede basta magtapon ang basura na hindi na ayon ang plastic bag. Okay? Pag nahuli kayo, meron kayong fine. At maraming CCTV dito. So, may fine kahit sa apartment pa. May, 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 ma, ma, baka mahuli. So, um, it's better to err in this side of caution. Mas maganda na, mas maayos natin sinusunod ang uh, tungkol sa pagkatapan ng basura. So, in, may mga pasaway dito eh. Pero yung pasaway, higit nakakarami yung mga sumusunod kaysa sa mga pasaway. So, ilban suregi, pag nagtatapan tayo ng mga ordinaryong basura. Okay? Pag umsikmul suregi naman or yung uh, pagkain, or yung mga balat ng gulay, kailangan tapon natin sila sa plastic bag na pang umsik mo suregi. So, gaya ng sabi ko, depende sa district yung kulay ng plastic bag. So, sa district ko, ang kulay ng umsik mo suregi is yellow. And then, yung ilban suregi, kulay white siya. And then, may nakalagay doon kung anong district yon Okay? So, um, Meron din yung dehyong suregi. Kung halimbawa, nagtatapon kayo ng sofa or 
cabinet or kama, hindi kayo pwede basta-basta magtapon sa labas. Kailangan kayo bumili ng sticker. So, yung, for example, yung three-seater na sofa, ang bayan dyan is 7,000 won sa amin, sa, sa lugar ko. Okay? So, mabibili niya yung sticker na to sa, sa doong sama. So, sa, sa neighborhood office or village office. So, bawat Bawat village or bawat neighborhood sa Korea merong village office or neighborhood office. So, dun yung siya bibilhin or dun kayo mag-report na, hello, magtatapan ako ng sopa, kailangan ko ng sticker, and then may nalagay niyo yung pangalan nyo, telephone number, at saka kung kailan niyo ikatapon. And then, isakabit niyo yung sticker dun sa bagay, and then pwede niyo siyang itapon. Okay? So, binabayaran niyo yung sticker na to. And then, ito naman yung jauhal yung suregi or recyclable items. So, yung recyclable items, kagaya ng newspaper, yung mga papel, yung mga bote, yung mga cans. So, pag tinapa natin siya, dapat isasegregate or hihiwalay natin sila. Okay? So, ako, um, sobra akong sumusunod sa pag recycle Kahit nung nasa Pilipinas kami, pag recycle kami, kahit 99% na cut ba, eh, hindi. <laughs> so, Nag, ang ginagawa namin sa segregate na sa mga bote, tapos binibenta namin sa mga bote dyan yung garapa. Ayun. So, natuwa ako nung dumanin ako sa Korea na mas ginagawa nila yon At saka, proud on Koreans na uh, sa mga OECD countries, number two ang Korea sa pag-recycle. So, ang number one na bansa sa pag-recycle is Germany. And then, number two ang Korea. Okay. So, ito naman, number four, yung mga lumang damit, yung mga forest and light, yung mga batteries, meron din sila ang lalagyan. Yung mga lumang damit, okay, um, usually mga green sila na malaking trash can. So, dun tinatapon yung mga lumang damit. Okay, so ganyan po ang uh, pagkatapon ng mga basura sa Korea. So, pagdating nyo dito, um, mas maina, mas hindi natin yung um, tamang pagkatapon ng basura kahit na halimbawa yung isang maganda or yung isang iba nakikita natin na hindi sumusunod, mas mainam na tayo, sumunod tayo kasi ayaw natin na magkaroon ng fine at para na rin yun sa konsensya natin, di ba? Okay, so, so hanggang dito po muna ang ating um, ang ating lesson at um, ano nga ba? At yung EPS topic na listening and reading, um, mamaya ako na siya i-upload kasi medyo mahaba na rin itong uh, lesson na to. Okay? So, hintay nyo lang po later on yung listening at saka reading um, practice for lesson 20. Okay? Bye!